ఏమని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగురుగాక
ఇప్పుడు అత్యేకమైనటువంటి సమయంలో దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా తన బిడ్డలు ఫలించాలని కోరుకుంటాడు అమే ఆ ఫలింపు ఎటువంటి ఫలింపు అంటే శరీర సంబంధంగా దేవుని పిల్లలు ఫలించాలి అలాగే ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా దేవుని బిడ్డను ఫలించాలి ఈ రెండు ఫలవంతమైనటువంటి జీవితాలు ప్రతి విశ్వాసిలో ఉండాలి ఎట్టిగా బాధ ఎందుకంటే ఇవి కనుక మన జీవితాల్లో కనుక లేకపోతే ఇక్కడ ఆశీర్వాదం ఉండదు అక్కడ ఆశీర్వాదం ఉండదు మన గోల్ ఏంటి మన ఆశ ఏంటి మన కోరిక ఏంటి ఆయన సమితిలో రేపు మనం ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆదాము అవ్వలను ఇద్దరిని జతపరిచినటువంటి దేవుడు వారిని గురించి ఒక మాట చెప్తున్నాడు పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొను ఇది వివాహం అప్పుడు ప్రతి సేవకులు చెప్పేటువంటి వాక్యం మొట్టమొదటిగా చదివించేటువంటి వాక్యం ఏంటంటే ఆది కారణము రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వచనాలు సేవకుల చేత చదివిస్తారు చివరి మాట ఏంటంటే కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను అవుతుకొను వారు ఏక శరీరమై ఉంటారు కొంచెం మీరు శరీర సంబంధంగా ఈ మాటలను మనస్సులో పెట్టుకోకుండా ఆత్మ సంబంధంగా మీరు ఆలోచన చేయాలని ప్రభు ప్రభుత్వం తెలియజేస్తున్నారు అక్షరం చంపును ఆత్మయే జీవింపు చేయబడి కాబట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఏ వాక్యాన్ని కూడా అక్షరానుసారంగా మనం తీసుకోకూడదు మా ఇంటిదా అక్షరానుసారంగా తీసుకోకూడదు ప్రతి వాక్యము కూడా ఆత్మానుసారంగా తీసుకోవాలి పురుషుడు తన తల్లి తల్లి నిర్మించి భార్యను హత్తుకున్న అంటే ఇక అన్ని బూత్ లక్షణాలు బూత్ కార్యక్రమాలు గుర్తుకోవాలి అదేగా అవునా కదా వాళ్ళందరూ ఏక శరీరం అంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత అంతకారి పంపిస్తారు మూడు రాత్రులు ఈ శోధంతా దేవుడు ఈ శోధ చెప్పట్ల అదే ఎఫ్ఎస్సీ రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వర్షంలో ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి భార్యను ఒత్తుకొను వారిద్దరు ఏక శరీరమై ఉంటారని చెబుతూ ఈ మర్మము గొప్పదంటాడు ఏ మర్మం అది నేను క్రీస్తును కూర్చి సంఘాన్ని గురించి చెప్తున్నాను పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు గురించి కాదా అబ్బాయిదా ఎవరి గురించి స్త్రీ గురించి పురుషుల గురించి చెప్పట్లా నేను ఎవరి గురించి చెప్తున్నాను అంటున్నాడు నేను క్రీస్తును కూర్చి సంఘమును కూర్చి చెప్తున్నాను నేను సంఘమును కూర్చి క్రీస్తును కూర్చి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పురుషుడు ఎవరు ప్రభైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ఓకే స్త్రీ ఎవరు స్త్రీ ఎవరు స్త్రీ ఎవరు స్త్రీ ఎవరు 
శ్రీ ఎవరు శ్రీ అంటే ఎవరు మీరు స్త్రీలు కాదా నడుపుద్ది శ్రీ ఎవరు అంటే ఎట్స్ వస్తారు ఏంది అది నాకు అనుమానం వచ్చింది కాదు మీరు స్త్రీలు ఏమా శ్రీ ఎవరు అంటే మిత్ర మోకాలు వేసుకుని వస్తారు లేక రామ పెద్ద చూపు చూపుతున్న ప్రార్థనలో కూర్చోండి పెద్ద చూపు తెలుసా నేను ఆరోగ్యం చేద్దా చెబుతా ఆమె పెద్ద చూపు చూస్తా నాకు తెలియదు ప్రభు సంద్ర చెబుతాను కొంతమంది ప్రార్థనలో వస్తారు పెద్ద చూపు చూస్తుంటారు చూపులే మంచి కాదు పాఫిస్ట్ చూపులు అన్న తమ అసలు వాళ్ళ నుంచి ప్రార్థన కాదు ఆమె తీసుకొచ్చింది ఆమె అడిగా ఆమె తీసుకొచ్చింది ఆమె అడిగా ఏమా ఆమె తీసుకొచ్చే కదా నువ్వు రాట్లేదు అని అంటే ఇంకెందుకు వస్తుంది అనిపి ఏనన్నా నువ్వు రాయత్వా ఎవడైనా ఏ పాస్ట్ అయినా రాబట్టుకుంటారు కానీ నువ్వేం పోగొట్టుకుంటున్నావు అన్నట్టు అనేది ఇప్పుడు నువ్వు చూసిన బెత్తల సూపా నువ్వు బెత్తల సూపు అయితే నీకే వాక్యం ఏదన్నా చెప్పడం అల్లోయా నీ మంచి చూపులు అయితే నీ నీకు కాదు వాక్యం తర్వాత బెత్తల చూపులు ఏం చేయాలి మానుకుంటే బాగుంటుంది ఎట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి ఇది పరిశుద్ధమైన దేవుని సరిది పరిశుద్ధుల నివాసం ఉండేటువంటి ప్రదేశం ఇక్కడ పిచ్చి చూపులు పిచ్చి చేస్తున్నావు పిచ్చి కథలు చేస్తే మెడకు వచ్చేసి కిందకి పైకి కిందకి పైకి దిగుతాడు దేవుడు అగ్నిగుండలు అర్థమవుతుందా నేను వచ్చిన తర్వాత నీ చూపులు నీ ఆలోచనలు నీ తలంపులు సమస్తము హోల్ బాడీ అండర్ ద జీసస్ నీ సర్వ శరీరము ఆయన క్రింద ఉండాలి అది ప్రాముఖ్యం అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ పురుషుడు అంటే పురుషుడు అంటే మీ ఆయన ఎవరు ఇక్కడ పురుషుడు అంటే అమ్మా నువ్వు తెలవదు అర్థం కాదు కొండ నాలుగు మంది తెలంగాణ నాలుగు గుడిపోయిందంటే భక్తులు కలగాల్సింది భక్తులు తరిగిపోతున్నారు ఎంత విషయాలు పురుషుడు ఎవరు ఇక్కడ చెప్పండి శ్రీ ఎవరు శ్రీ ఎవరు అంటే కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి భార్యను హత్తుకొనడం వారిద్దరు ఏక శరీరమై ఉంటారు కాబట్టి ఈ మాటలు నేను శ్రీని గురించి పురుషుల గురించి చెప్పట్లా సంఘముల గురించి క్రీస్తుల గురించి చెప్తున్నాను ఈ మర్మము గొప్పలే ఏ మర్మం ఏ మర్మం పురుషుడు స్త్రీ హత్తుకొని ఉండేది మర్మం ఈ మర్మము గొప్పది కాబట్టి సంఘం అంటే ఎవరు నేను అనండి నేను పెళ్లి కుమార్తెను నేను మధుని పెళ్లి కుమారుడు ఏసయ్య కాబట్టి పెళ్లి కుమారుడితో నేను ఏకము కావాలి పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారుడితో ఐక్యపరచబడాలి అందుకే పాపిస్ట్ ఆలోచన రావద్దని చెప్పింది మీకు ముందే ప్రతి వాక్యము కూడా ఆత్మ సంబంధంగా ఆలోచించండి డ్రీమ్ లో బాగుండి పెళ్ళైన కొత్తలోకి అప్పట్లో కొంతమంది ఆ పేడకాలు ఎందుకు బుద్ధి చేస్తారయ్యా అన్నారు ఏదైతే పెళ్ళైన కొత్తలో ఎందుకు నేను ఆ పేడకాల అది పేడకాల అంటే అందరికి అందరికి స్వీట్ లెవెల్ ఇస్ కదా కొంతమంది జీవితాలకి 
చిన్నపాటి తగాదు రాగానే పేడ కాలంటది అనేది పెళ్లి రోజులు పెళ్లి రోజులు గుర్తు గుర్తు చేసుకోవద్దని చెప్పాను నేను నేను చేసి నేను చేసిన పాపిస్ట్ కార్యాలు గుర్తు చేసుకోవద్దని మళ్ళీ జయోద్రా బాబు అని చెప్పి చెప్పింది అది వాడి గురించి పొద్దుగు తలుచుకుంటా నేను పాపి నేను పాపి నేను పాపి నా పాప నా పడిపోయి సావద్దు అవన్నీ మరిచిపోయి వెనకున్న వాటిని మరిచి ముందున్న వాటి కొరకు వేగిన పడమంటే ఇట్లాంటి పాపిస్తే ఆలోచనతో వాక్యాన్ని వ్యతిరేకంగా అర్థం చేసుకునే మహానుభావులు మహాత్ములు ఉన్నారు ఎట్టిగా ఆమె చెప్పండి రెండు చేతులు పైకి అర్థమైందా అబ్బాయి అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తే సంవత్సరం తిరిగే లోపల అబ్బాయో అమ్మాయో పుడుతున్నారు ఆమె హలోయ సంవత్సరం లేదా రెండు సంవత్సరాలకు మూడు సంవత్సరాలకు మొత్తం మీద శరీర సంబంధవంతమైన శరీర సంబంధమైన ఫలాలు ఉంటానే ఉంది ఒక మేదల మెట్లలో ఇంటికి ఐదు రూపాయలు ఉంటారు ఎంతమంది ఐదుగురు 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 అంటే తక్కువ ఐదుగురు కంటే పెంచుంటేనే ఒప్పో నేను మా వాడికి చెప్పాలి నీకు అసలు తిరిగిలేదు సంఘం నీకు ఇంటికి ఐదు మంది ఉన్నారు దేవుడు నుంచిపోతుంది మా వాడికి చెప్పింది అదే అదే పది ఇల్లు ఉంటే పదిహేను యాభై యాభై మంది సంఘం ఉంటుంది దేవుడు నుంచిపోతుంది బాగా తినాలి వంద మంది అల్లే మా వాడికి దిగిలేదు ఇక అర్థమవుతుందా అంటే అదే శరీర సంబంధమైనటువంటి ఫలం ఓకేనా రైస్ మరి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో కూడా ఫలం ఉండాలి కదా ప్రభు అన్నాడు మీరు నన్ను నేర్పరచుకోలేదు నేను మిమ్మల్ని నేర్పరచుకున్నాను కాబట్టి మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకు ఆ ఫలము నిరీక్ష్యం ఉండటానికి ఫలం ఫలించడం పెద్ద గొప్ప సంగతి ఏం కాదు ఫలాలు రావడం గొప్ప సంగతి కాదు ఆ ఫలము నిరీక్ష్యం ఉండటం గొప్ప సంగతి ఓకేనా వేసారండి మిర్చి పత్తి వేసారు మొక్కలు పూసినాయి పూలు కూడా పూసినాయి పువ్వులు ఏమైంది పిందులైంది పిందెల కాడికి వచ్చేసరికి ఏ గురుగులో వచ్చి కొట్టేది ఫలించింది కానీ ఫలాలు ఏం కావట్లా నిలవట్లా నిరీక్షి ఉంట్లా కాబట్టి నిరీక్షి ఉంటే దాని కొరకు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కొంతమంది జీవితాల్లో పెళ్ళైన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు గర్భం వస్తుంది కానీ ఐదో నెలలోనో ఆరో నెలలోనో నాలుగో నెలలోనో అబార్షన్లు అంతా ఉంటాయి కారణం ఏంటి ఫలం వస్తుంది కానీ ఫలం నిలబట్ల అప్పుడు నిలబడ్డానికి డాక్టర్ ఏం చెప్తాడంటే బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలో అంటారు దగ్గూడదు మంచం బరువు పట్టకూడదు అర్థమైందా అడ్డు ఇటు తిరగకూడదు ఆ కొంపు ఈ కొంపు పోకూడదు బెడ్ మీద నుంచి కదలకూడదు ఏంటిది ఫలము నిలిచి ఉండాలంటే ఆమె నువ్వు అటు ఇటు కదలకూడదు బరువును పట్టకూడదు జాగ్రత్తగా ఉండాలా నెల నెల వచ్చి ఇంజక్షన్ చేయించుకొని పోవాలి ఏంటది గర్భం నిలిచి ఉండాలి డాక్టర్ గారు చెప్పుది దేవుని స్తోత్రం 
ఇప్పుడు ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు ఫలించాలంటే శరీర సంబంధమైన జీవితాలకు ఈ తత్వంగా ఉంటుంది మరి ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు ఫలించాలంటే ఏం చేయాలి క్రీస్తుతో ఐక్యపరచబడాలి అదేదా ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు గొడ్రాలుగా ఉంటున్నావంటే నీ ద్వారా ఇన్ని సంవత్సరాల నీ పరిచయంలో నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక్క ఆత్మ కూడా నీ వెంట రావట్లేదంటే నువ్వే నువ్వే ఏం కావట్లేదు ఆయనతో ఏకము కావట్లేదు ఆమె ఎప్పుడు చెప్పండి క్రీస్తుతో కూడా నువ్వేం కావట్లా ఐక్యపరచబట్లేదు భూ సంబంధంగా ఐక్యత ఉంది కానీ పర సంబంధమైనటువంటి ఐక్యత లేదు అందుకే ప్రభు ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆమె మౌ ఇంతనారా ఎంపీఎస్ పత్రం చెప్పండి నువ్వు ప్రార్థన చేయనప్పుడు గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపేసి రహస్యం ఉందని చూచుచున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయి ఎందుకు తలుపేమన్నాడు భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండేటువంటి ప్రదేశం అది అది పబ్లిక్ లో జరిగే కార్యం కాదు అది రహస్య ముందు జరిగేటువంటి కార్యము కలుగ అందుకే ఏమన్నాడు వేషదారుల వలె ఉండకుండా మనుషులకు కనబడాలని నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు పబ్లిక్ లో జరిగేది కాదు అది రహస్యములో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం అప్పుడు రహస్యములో ఉన్నటువంటి నీ తండ్రి నీ రక్షకుడు నీ యజమానుడు నీ ప్రాణప్రియుడు వచ్చి నేను కలుసుకుంటాడు ఆయనతో ఐక్యపరచబడితే నువ్వేమవుతావు ఏదో ప్రయత్నం లేదా ఫలిస్తావు కొంతమంది పాపిస్తు మనుషులు పాపిస్తు కార్యాలు రెండు రోడ్ల మీద చేస్తుంటారు అదేదా నేను గాంధీ నగర్లో ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి ఎదురు ఓ జంట ఉండే అక్రమ సంబంధం అక్రమ జంట అది అది అక్రమ జంట నేను రాత్రులు ప్రార్థనకు పోయి వస్తుంటాను అర్ధరాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట అవుతా ఉండేది ఆ టైంలో విచ్చలు విడతాను నడు రోడ్డు మీద అది కూడా మా ఇంటి ముందే మా ఇంటి ముందే నేను అనుకునేవండి ఎంత అసహ్యమైనటువంటి బతుకులు బతుకుతున్నారు ఇక్కడ మగోడి నుండి వాడికి సిగ్గు శరం లేదు ఇంకెక్కడ లేదు సిగ్గు అని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేశాను ఉపవాసం ఉండి కాదు ప్రభావి చూసుకోయా ప్రతిరోజు ప్రతి రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట పన్నెండు వచ్చేటప్పుడు ప్రార్థన ఊహించుకుని వేరే చోట్లకి వెళ్ళాను రోజు చూడలేకపోయా ఒకసారి చూసుకోయాలి ప్రార్థన చేసి అంతే చూసుకున్నాడు తనలు పని హాస్పిటల్ పోయింది శవం వచ్చింది అది ఎక్కడ జరిగే కార్యం రహస్యంలో జరిగేటువంటి కార్యాన్ని నువ్వు పబ్లిక్ చేస్తే ఊరుకుంటాడు దేవుడు ఊరుకుంటాడా ఎంత భయంకరమో ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మీరు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు రహస్యం ఉందన్నటువంటి మీ తండ్రి అందుకే తలుపేసుకుని ఏమంటాడు అందుకే పౌర ఏగాలు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఈ మర్మము గొప్పదే నీకు ఎంత కానీ నువ్వు డ్రీమ్ లోకి వెళ్ళిపోతావు అప్పుడు అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో మరి మేము మా ఆయన గారు మేము ఇద్దరము సంక్రాంతి పండగకి ఆ ఊరు ఈ ఊరు వెళ్ళేవాళ్ళం మేము ఊరికి ఇస్తాం ఇష్ట పండగకి అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం 
ఈ శోధ గురించి ప్రభు చెప్పట్లా అమ్మా డ్రీమ్స్ లో పోకుండా జాగ్రత్తగా నేను చెప్పే మాట్లేదండి ఆమె ఎట్టు చెప్పు క్రిస్మస్ పండగ ఊర్లో పోకుండా ఆమె నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఎవరు ఆయనతో నువ్వేం కావాలి ఏకము కావాలి అనండి ఏకము కావాలి ఆయనతో నువ్వు ఐక్యపరచబడితే ఆమె ఆటోమేటిక్ గా పిల్లలు పుడతారు ఏప్రిల్ ఆ ఆత్మ సంబంధమైన పౌరు అంటాడు ప్రయాసతో నేను వీళ్ళని కన్నాను ప్రయాసపడ దేని కొరకు ఆత్మ సంబంధమైన పిల్లల కోసం ఒక సేవకుడే ఇంత మందిని కంటా ఉంటే మన విశ్వాసం ఏం చేయాల గొర్రె 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 కోసం తినాల మీ తిండి పట్టుకోండి గొర్రె గొర్రె పిల్లల్ని కనాల మీకు తెలుసు ఏమంటే ఏమంటాడు ఆయన లేనిపోయింది ఎందుకు వచ్చిన మన మౌన కొంటే పోతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగున గాక గొర్రె గొర్రె పిల్లలు కనాలి గొర్రె అంటే ఎవరికినా చెప్పు మరి ఎప్పుడు పిల్లలే మరి అదండి అదండి అది వస్తారండి మొన్న ఏంటండి పెళ్ళి అయింది ఎవరితో ప్రభుత్వం దేవుడు ఇష్టం చాలా సంవత్సరాల నుంచి పెళ్ళి అయిన భక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏం లేదు ఇక్కడ ఫలం లేదు ఎందుకు ఫలం లేదు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ప్రార్థనకు వస్తున్నా నీ భక్తి ద్వారా నీ పరిచయం ద్వారా ఒక ఆత్మ కూడా దేవుని సరికి రాలేదంటే నువ్వు ఆయనతో ఏం కావట్లా అది ఏకం కాదు అంత మీ కాపురం అంత ఎట్టుందంటే చూసే వాళ్ళకి మీరు పర్యావర్తులు కానీ ఇంట్లో తల్లుకుంటున్నారు ఇద్దరు సుఖులు ఎవరికి అదే నీకను ఆయనకి ఎందుకు లేవు ఏదో సమాజం కోసం ఒక ఉంటుంది సమాజం కోసం ఈ కాడ ఉంటున్నా నేను లేదా ఎప్పుడో పోవాల్సింది ఎవరి కోసం అమ్మ అమ్మ భక్తురాలనుకున్నది సమాజం కోసం ఉంటున్నానండి ఇటు కాడ అల్లే లుయా వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ కోసం ఉండేది ఏముంది ఇప్పుడు నేను ఆయనతో ఏకమయ్యానా నేను 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 అయ్యాను కాబట్టే కదా నీరందరూ నేను వచ్చినాక నా పరిస్థితిలో చాలా మంది బాబు సార్ పొందుగా ఉన్నారు ఇక్కడ దేవునికి స్తోత్రం మరి నీ సంగతి ఏమి నువ్వు ఆయన ఎప్పుడు ఐక్యపరచబడతావు ఐక్యపరచబడితే భూ సంబంధంగా దీవించబడతావు పర సంబంధంగా దీవించబడతావు ఆయన ఎప్పుడు నీతో ఉంటాడు కదా ఆయన నీ భర్త కదా ఆయన నీ యజమానుడు కదా ఆయన నీ తండ్రి కదా ఆయన నీ రక్షకుడు కదా ఆయన నీ ప్రాణప్రియుడు కదా వదిలి పెడతాడు నేను విడచి ఉండలేడమ్మా నీ కోసం పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టు అంత ప్రేమ నీ మీద ఎంత ప్రేమ ఉండ నా మీద ఎంత ప్రేమ ఆయనకి ఎక్కడ వచ్చాడు పరలోకములు సైన్యములు కలిపతి హోవా పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధుడని కోటాలు కోట్ల దేవదూతల చేత కొనియాడబడుతున్నటువంటి దేవుడు నీ కోసం వచ్చాడు నా కోసం వచ్చాడు భక్తులు పాడాస్తా అంటాడు నువ్వు తప్ప ఆయనకి వేరొకరు లేరు 
అదేదా నీ కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు నీ కొరకు ఆయన రక్తం గాల్చాడు నీ కొరకు చేయాల్సినంత త్యాగం అంతా చేశాడు ఆమె కానీ నువ్వు ఆయన ఏం చేస్తున్నావు చిన్న చూపు చూస్తున్నావు ఆయన మాట వింటలా ఆయన మాటకు పోగొట్టలా ఎంత విషయాలు కొన్ని కొన్ని కుటుంబాల భర్త ఎంత తీసిన ఆ భార్య లెక్క చేయదు పాపం ఆడే తగ్గించుకుంటాడు ఆడే లోపడతాడు ఈ సైతాను సైతం లాగే ప్రవర్తించు అదేదా ఎప్పుడు స్తోత్రం చెప్పండి కాబట్టి జీవము కలిగిన దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలు ఆయనతో ఐక్యపరచబడితే అప్పుడు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాద ఫలాలు ఉంటాయి ఒక ఆంకి భర్త చూడండి ప్రభక్తల పాఠశాలలో ప్రభక్తల శిష్యులలో ఆ పాఠశాలలో పనిచేసేటువంటి శిష్యుడు ప్రభక్తల శిష్యుడు ఆయన చనిపోయాడు ఆమె తన ఇద్దరు కుమారుడిని వెంట పెట్టుకుని ప్రభక్త అయినటువంటి ఇరీష దగ్గరకు వచ్చింది యా నా భర్త మీ దగ్గరే ఉన్నాడు మీ దగ్గరే శిష్యరికం చేస్తూ చచ్చిపోయాడు చచ్చేవాడు మామూలు కావాల అప్పు చేసి వచ్చాడు కనుక ఆ అప్పు తీర్చమని యజమానుడు వచ్చి అప్పుల వాళ్ళు వచ్చి నా పిల్లిద్దరు తీసుకుపోతామంటున్నారు ఏం చేయమంటున్నారు మీరు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు సార్ నీ ఇంట్లో ఏముంది చెప్పారు దేవుని ద్వారా మనకి ఏం కావాలి అయ్యా నాకు ఆస్తి కావాలయ్యా డబ్బులు కావాలయ్యా బంగారం కావాలయ్యా మిలగల వస్త్రాలు కావాలయ్యా మా పిల్లలకి పెళ్లి కావాలయ్యా పెళ్లి నాకు పిల్లలు కొట్టాలయ్యా ఇది అడిగేటప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంట అసలు ముందు నీ దగ్గర ఏమని చెప్పాడు నీ కాడుంది ప్రభు కాడికి తీసుకొస్తే ప్రభు దాన్ని ఏం చేస్తాడంటే ఆశీర్వదిస్తాడు నీ గాడిని నీ గాడే పెట్టుకొని దీవించుడే దీవించుడే దీవించుడేనంటే నోరు పూస్తే బాగుంటుంది అంటాడు ఆయన అదేనా అప్పుడు నీ ఇంట్లో ఏముందని అడిగితే నా ఇంట్లో ఒక నూనె కొండ ఉందా అండి అప్పుడు ఏమంటుంది సైన నీ చుట్టుపక్కల ఇళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అరువు తొలక కలిగినంత అరువు కలిగినటువంటి పాత్రను తీసుకురా ఎన్ని పాత్రలు తెచ్చుకుంటావు అది తెచ్చుకో అదేదా నీవు నీ కుమారుడు లోపలికి వెళ్ళి తలిపేసి ఏం చేయమన్నాడు తలుపు మోసి ఎందుకు తలుపు ఇవ్వనాడు అది ఆయనతో జరిగేటువంటి కార్యం అది క్రీస్తుతో ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు కదా ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రభు చెప్తున్నాడు ప్రవక్తలు ఏం చెప్తారంటే ప్రభు చెప్పిందే చెప్తారు వాక్యము ప్రవక్తల యుద్ధకు వస్తుంది కాబట్టి ప్రభు ఏం చెప్పాడు ప్రవక్త కూడా అదే చెప్తాడు ప్రభు ఏం చెప్పాడు తలుపేసుకుని ప్రార్థన చేయాలన్నాడు ఇప్పుడు ఏ ప్రవక్త ఏం చెప్తాడు తలుపేసుకుని లోపలికి వెళ్ళి అరువుతో దొరకని పాత్రలు తెచ్చుకొని వాటిలో ఈ నూనె పోయిపోతాడు పోస్తా ఉంటే ఫుల్ అయిపోయినాయండి పాత్రలు తెచ్చానండి అన్ని అయిపోయినాయండి అన్ని నిన్న ఫుల్గా వచ్చిందండి ఒక కొండలోనే అన్ని పాత్రలు నిండా వచ్చిందంట చెప్పిన వాడు ఎవడు దేవుని ప్రవక్త దేవుని స్తోత్రం కలుగుతున్న కాక అందుకే దేవుని మాట లోపడాలి మీకు మొట్టమొదటి కూడా చెప్పిందంటే సేవకుని గౌరవించాలి సేవకుల మాట వినాలి ప్రవక్తల మాట వినాలి ప్రవక్తను చేర్చుకునే వాడు ప్రవక్త ఫలాన్ని పొందుకుంటాడు ఇక అర్థమవుతున్నామా ప్రైజ్ అవార్డ్ రెండు చేతులు ప్రగతి ప్రభుత్వ స్తోత్రం చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చింది అయ్యా నిండిపోయింది అయ్యా పాత్రలన్నీ అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడు సార్ ఆ నూనె అంత అమ్మి అప్పు ఇచ్చి మిగులు మళ్ళా మిగిలిన దాంతో నీవు నీ పిల్లలు పోషించబడి అంటే ఆయనతో ఐక్యపరచబడితే 
ఆయనతో ఏకమైతే నీ జీవితంలో సమృద్ధి ఉంటుంది నీలో నేను
మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండబడని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి ఇచ్చింది కొండ చప్పుడు ఏంటిగా దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగాక కాబట్టి ఫలించాలంటే ఏం చేయాలి అమ్మా నీ తిరణాలు మండిపో నాగలు చూడండి ఇందరు చూపుతున్న నాలకలు ఏలకలు ఆమూతికలు ఈ మూతికలు చూసుకున్నారు కదా మూడు రోజులు లేవు అరిసిన అరిసినట్టే ఉన్నా నా ఉసు తోలుతు నీకు వినకొత్త వాక్యం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును దాకా ఎంటికి రెండు చేతులు పైకి వ్యూహం స్వార్థ పదిహేనవ అధ్యాయం ఐదో వాక్యం ద్రాక్షావళిని నేను తేగలు మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండనో నేను ఎవరి ఎందు నిలిచి ఉండనో అది వారు బహుగా ఫలిస్తారు నీ బ్రతుకులో ఫలం లేదంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు ఆయనతో ఏం కాలా ఏకంగా ఐక్యపరచబడిన ఐక్యపరచబడితే ఆశీర్వాదం వేరుగా ఉంటుంది అబ్రహాం ఆయనతో ఏమయ్యాడు ఏకమయ్యాడు హీస్ మై ఫ్రెండ్ అబ్రహాం గురించి ఏం చెప్పాడు తెలుసా అబ్రహాం నా స్నేహితుడు నేను జరగబోయే విషయంలో నా స్నేహితుడైన అబ్రహాములకు నేను దాచగలా ఏ భర్త అయినా ఇంట్లో ఏదైనా సరే ఉన్నది భార్యకి చెప్పకుండా దాచుకుంటాడా చెప్పదు ఏ భార్య అయినా భర్తకి చెప్పకుండా దాచిపెట్టుద్దా ఉంటారా కొంతమంది పాపిస్ట్ గుంపు ఏమి సంపాదన ఏముంది ఆయన సంపాదన అయింది నేను నా నేను అంటే దమ్ము భార్య అనండి దమ్ము భార్య మీ ఇద్దరు ఎవరు శబిత మొత్తం తాను తనలో ఉంటుంది అది ఇంకేం తెలుసు అంటే అనేది నేను సీక్రెట్ పెట్టే చేస్తుంది అర్థమైతుందా అంటే మీ ఇద్దరు మంచి ఏం లేదు అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఈమె నా ఎముక్క అదేమోనండి నా ఎముక్క అదేమోనండి నోరు ఏంటి అక్కడ ఆయన దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతుంది కాక నాకేం తెలుసు అండి బైబుల్ తెలిసే పొద్దున్నే నీ వాక్యం చూపించాడు ఏ వాక్యం చెప్పండి బాబా అన్న నేను చూపించాడు ఆయన నేను ఏం చేస్తాను ఆయన చెప్పని చెప్పాలి కదా దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతుంది కాక పదహారు వచ్చి మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడుగుతురు కాబట్టి ఫలించాలంటే ఏం చేయాలి ఆయన అడగాలి అంతేనా పలు పేసుకున్న లోపల కూర్చొని ఏం చేయాలి మొత్తుకోవాలి మొన్న ఒక అమ్మాయి పెళ్లి చేశారు నేనే పెళ్లి చేశారు అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ అయింది అన్ని రాదు అమ్మా ఏం చెప్పింది సార్ సాక్ష్యం తెల్ల వారు మూడు గంటలకి నేను లేచి ప్రార్థన చేసుకుంటాను మూడు గంటలకి నేను లేకపోతే ఆయన వస్తాడు ఆయన వస్తే ఆయన గడుచుకోకుండా నేను పండుకుంటే ఎట్టా అందుకని మూడింటికి లేచి తొలిలేడు గంట ప్రార్థనలో నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఆ పిల్ల సాక్ష్యం చెబుతుంటే అన్ని రాళ్ళు అలా నిశ్చితార్థానికి వెళ్ళా పరిసరవా నిశ్చితార్థానికి పోతే ఈ పెళ్లి కొడుకు తండ్రి తల్లి ఇద్దరు భక్తులు పెళ్లి కొడుకు నామకాంత భక్తుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు కూర్చొని మామా అనమాట మామా అంటుందేమో భక్తురాలు ఏమా అంటున్నాడు ఏమా వాడు ఏమనమాట అది అంటుందేమో 
సరే మొత్తం మీద ఇష్టార్థం అయిపోయింది పెళ్లి మాత్రం నేనే చేశాను చేమన చేయాల్సింది చేమన కొంచెం ఆరోగ్యం బాగాకపోతే నువ్వు చేయబోదు నేను చేశాను ఆమె ఇప్పుడు ఐదు నెలల మొన్న ఇంట్లో ఆమె పుట్టిన రోజు ఎత్తు కోవటం పెట్టారు ఆమె చెప్తున్న సాక్ష్యం మూడు గంటలకి నేను పడుకుంటే ఎట్లా ఆయన వస్తాడైతే అని లేచి కూర్చుని దొల్లాడు ప్రార్థన చేసిందంట తన జీవితంలో కొంత బలహీనత ఓవర్ బ్రీడింగ్ అయిపోతారంటే నాకు తల్లి లేదు తండ్రి లేడు ఉన్నా కానీ నువ్వే నాకు తల్లి నువ్వే నాకు తండ్రి ఆయన మీద సాక్షి చెబుతుంటే నాకు అసలు ఆశ్చర్య వేసిన అనమాట ఈ పిల్లలు లేని వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే అంత బాగుంటుంది అనిపించింది తీరుగా తిని దిట్టకు తిని మహోద్యంగా నిద్రపోతాడు ఇతరులే ఆయన ఇచ్చేదానికి అంటది మళ్ళీ ఇతరులే ఇచ్చేవాడికి ఇతరులే ఎందుకో తొందర దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగాట దేవుడి ఇచ్చే బిడ్డలు స్పెషల్గా ఉంటారు దేవుడి ఇచ్చే పిల్లలు అబ్రాహం సంతానం స్పెషల్ గా ఉంటారు నియంత్రణ నీవు ఉంటే పిల్లలు రోడ్ల మీద తిరుగుతుంటారు నానే చెప్పరా హన్నా కొడుకు హన్నా హన్నా కొడుకు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు న్యాయాధిపతిగా పై విచారణకర్తగా ప్రవక్తగా ఉన్నాడు మరి తెలియని నా పిల్లలు తేగటాడుకుంటా ఎంగిలి వీడియలు దాక్కుంటా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు దేవుని పిల్లలు సంథింగ్ స్పెషల్ పంట చాపట్లు గట్టిగా దేవునికి మా పిల్లలు లేనప్పుడు వచ్చి ఇంకా లేరా పిల్లలు మీకు ఏడు సంవత్సరాలు అయితే నా పిల్లలు లేరా అన్ని కనుక నాకు నాలుగు కూడా ఉన్నారు నువ్వు కాను పది పది కూడా కానీ నువ్వు పది విని పిల్లలు పది పిల్లలు పిల్లలు లేనప్పుడు ఏం చేయాలా అమ్మ దేవుడు ఇస్తాడులే ఇంకొకడు వచ్చాడు ఇంకొకడు వచ్చాడు ఆడితో పాటు ఇంకొకడు ఉన్నాడు ఇద్దరు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు రే నీకు ఎంత పిల్లలు నేనున్నా పక్కన నాకు పిల్లలు లేదు అరే ఎంత మంది పిల్లలు నీకు నాకు ఇద్దరు అన్నా పిల్లలు చూస్తుంటే కడుపు నుండి పోతుంది కదా అటు వీడు వాటిని అవునా నీయా అటు వీడు అంటే నన్ను ఏం చేయాలి నన్ను బాధ పెట్టాలని కొంచెం నొచ్చుకున్నా నేను లోపల ఏం తెచ్చి మాట్లాడుతున్నాను అర్థమైందా నా దేవుడు నా తండ్రి నా రక్షకుడు నా యజమానుడు నా ప్రాణప్రియుడు అని ఎస్ఐ నేను నొచ్చుకుంటున్న తత్తుకోలేడు ఆయన మరుస తెల్లోనే నాకు భార్య గర్భం తెలిసి నొచ్చుకున్నా ఫాదర్ చేయాలి అపవాదం అంటే మనసులో పొలసు లీడ్ ఆయన శ్రేష్టమైన వేరు ప్రియనిక నా నీ ప్రియ విశేషమేమి నా ప్రియుడు దవలబడు అత్రబడు మహిమహమాడు కాదు ఎట్టంటాడు నీ పిల్లలు లాగా రోడ్లు ఏమిటి ఎంగిలి బిడ్డీలు దాక్కుంటా ఐసులు చిక్కునే పిల్లలు కాదు మోతం మోగిపోవాలి మైగితే అదే అర్థమైందా అన్నదంట పిల్లలు మోగిపోలేదు అన్నదంట ఒకటి ముక్కు అంతరా ఒకటి మూతో అంతరా ఒకటి ఇడు సూత్రం తెలియదు ఇడు సూత్రం ఇడు ఫలము ఫలించాలి ఆయనతో ఐక్యపరచబడాలి ఐక్యపరచబడితే ఆశీర్వాదాలు అట్లుంటాయి ఆమె ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ ఎంతోనే ఐక్యత ఇంకా ఆయన ఏమంటుందిలే అమ్మా ఎవరితో ఇంట్లో ఉన్నాడు ఈడుతోనే సరిగా ఐక్యత లేదు ఇంకా ఆయనతో ఏమంటుంది ఐక్యత ప్రభు అంటాడు ద్రాక్షావలి నేను తేగలు మీరు కాబట్టి తేగ ఏమై ఉండాలి ద్రాక్షావల్లిలో అంటు కట్టబడి ఉండాలి కలిసి ఉండాలి 
కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏమై ఉండాలి ఏడు ఇంటి దాకా నిద్రపోకుండా ఐదింటికే లేచి లేదా నాలుగింటికే లేచి ఆయనతో కలవాలి ఇక ఆ రోజంతా క్షేమం భద్రత కాపుదల అన్ని నీ జీవితంలో ఉంటాయి రోజు ఆయన పిలవు ఆయన కలవు ఆయనతో నీకు సహవాసం ఉండదు అదేదా కలవకుండా సహవాసం చేయకుండా ప్రేమించకుండా అన్ని దేవా శరీష్మాలో పోయి సరుకులు అన్ని తెత్తవా అంటే నేను దేవా అంటాడు ఎందుకు నువ్వు నన్ను ఏం చేయట్లా ప్రేమించట్లా నాకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం సబ్బులు కూడా దేవా పేస్ట్ కూడా దేవా అదేంద బియ్యం దేవా కంతు పప్పు కూడా దేవా నువ్వేం చేయట్లా చెప్పలేమండి నువ్వు ఆయనతో సహవాసం లేదు నీకు ఆయనతో ఐక్యత లేదు నీకు కనుక నా ప్రియమైన దేవుడు విడదా ప్రతి మనిషికి ఈ గో అని ఒకటి ఉంటుంది ఏంటది ఇవన్నీ బొగ్గన కొంచెం ఈగో కొంచెం తగ్గించుకుంటే కొంప బాగుంటుంది అమ్మా నీ ఈగో మండిపోతుంది ఎందుకు ఆ ఈగోలు తగ్గించుకోవాలి దేవుడు దీవితాడు వాడిని తగ్గించుకోమని రాదు అంటది ఎవరిని ఎంత మర్యాద చూసింది భర్తని వాడంట మా ఎవరితో కానీ భర్త కానీ వాడికి చెప్ప వాడు ఎండమ్మా నువ్వు ఎంతగానే కదా చెబుతుంది ఇప్పుడు ఇన్నే వాడికి చెప్తారు కానీ ఎన్నో చెబుతారండి అందుకని ఏం చేయాలి ఈ జీవితానికి ఈ బ్రతుక్కి ఇక ఈడుతోనే కామన్వైజ్ అని భర్తతో సమాధానపడి తగ్గించుకునే లోపడితే కొంచెం కుటుంబం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది కానీ క్రీస్తు నీ కొరకే వచ్చాడు ఆయన ఆమె నేను ప్రేమించాడు కాబట్టి వచ్చాడు కాబట్టి ఈయనతో నువ్వు ఏం కావాలి ఏకమై ఉండాలి అప్పుడేమవుతుందంట ద్రాక్షావళిని నేను తీగలు మీరు ఎవడు నా ఎందో నిరీక్షి ఉండును అది నువ్వు ఆయనలో ఉంటే ఆయన నీతో ఉంటాడు అంతేనా మొదట మనం ఆయన దగ్గర రావాలి మీరు నా తట్టు తిరిగి నేడుగా నేను మీ తట్టు తిరుగుతాను కాబట్టి ఈ సంవత్సరము మొదటి మాసంలో ప్రభుతో సహవాసం ప్రభుతో ఐక్యత మనకు చాలా అవసరం మనుషులకు దగ్గరగా ఉండే దానికంటే ఏసయ్యకు దగ్గరగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అదేదా రహస్యమందు చూచుచున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయ ప్రార్థన చేయ వస్తాడు ఆయన అగ్రిమండలో కాలేదా ఎర్ర సముద్రంలో కాలేదా యోధాంలోకి రాలేదా సింహానుభవంలోకి రాలేదా మేడ గదిలోకి రాలేదా అని ఇక్కడ నిన్న నేడు నిరంతరం ఆయన సజీవుడు నేను పీలిస్తే కాబట్టి ప్రియ సంఘమా క్రీస్తుతో నీవు 
ఐక్య పరచమర ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండను నేను ఎవరి ఎందు నిలిచి ఉండను వాడు బహుగా ఫలించు ఫలించాలంటే నువ్వు తప్పనిసరిగా ఆయనతో మా ఐక్యపరచుకున్నాడు చాలా ఉంది చెప్పాలంటే దేవుని స్తోత్రం సమయం లేదు జీవము కలిగిన దేవుడు ఈ పగటి కాల సమయంలో మనతో ఉన్నాడు పౌరు గారు చెప్తున్న మాట వస్తుంది చదువుకుందాం ఈ హేతువు చేత ఇక్కడ పురుషుడు అంటే ప్రభుత్వ సుకరిస్తూ భార్య అంటే సంఘము వధువు సంఘం అంతా వధువు కాదు సంఘములో వధువు ఉంటుంది సంఘంలో ఏ పాట్లో ఉన్నవారు కృపలో ఉన్నవారు ఉంటారు పెన్సలాడ్ వారిద్దరు ఏక శరీరం అవుదురు ఈ మర్మము గొప్పది అయితే నేను క్రీస్తును గురించి సంఘముల గురించి చెప్పుచున్నాను నువ్వు ఫలించాలంటే అభివృద్ధి చెందాలంటే విస్తరించాలంటే ఆయన తయ్యం కావాలా ఏకమై ఉండాలి ఆయనతో కలిసి ఉండాలి ఆయనతో సహవాసం చేయాలి ఇప్పుడు దాకా ఆయనతో ఐక్యపరచబడకపోతే ఇప్పుడు దాకా ఆయనతో సహవాసం చేయకపోతే ఇప్పుడు దాకా ఆయనతో కలిసి ఉండకపోతే ప్రభు ప్రేమతో మీకు తెలియజెప్తున్నాను ఈ దినము నుండి ఆయనతో కలిసి ఉన్నాను అప్పుడు మీరు బహుగా ఫలిస్తారు నీ జీవితంలో ఫలాలు లేవంటే కారణం తెలుసా నువ్వు ఆయనతో ఐక్యపరచుకోడ ఆయనతో కలిసి లేవు కలిసి ఉంటే ఆత్మ సంబంధమైన పిల్లలు కలుగుతారు ఆత్మ సంబంధమైన పిల్లలు కలుగుతారు ఆయన నాకు ఆత్మీయత నుండి ఆయన నాకు ఆయన నాకు ఆత్మీయత నుండి గురించి ప్రజలు చెప్పుకుంటే ఎంత బాగుంటే నేను నడిపించే దూరము పలాని శస్తుగా నన్ను నడిపించారు పలాని బ్రదర్ నన్ను నడిపించారు నీ గురించి చెప్పుకుంటే ఎంత బాగుంటే తర్వాత ఈ దినము నుండి ప్రభుతో కలిసి ఉండటం కొరకు ఆయన సన్నిధిలో పనిపేసుకుని రహస్య ముందు చూచుచున్న నీ తండ్రి ప్రార్థన చేయి నీవు బలపెట్టగా ఆయన నేను ఉన్నానంటాడు నువ్వు పిలవగా ఆయన నీకు ఉత్తరం ఇస్తాడు పిలవండి ఆయనతో కలిసి ఉండండి ఆయనతో సమాధానాన్ని కలిగి ఉండండి దేవుడు మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాన్ని చేస్తాడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీరు ఫలించాలి ఆ ఫలాలు నిరీక్షి ఉండాలి తెల్లవచ్చిన ప్రాథమించుకోండి కడుపు